பார்க்கலாம் சம் ஆஃப் மணி டபுள்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் இட் வில் பிகம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இன் ஓகே ஒரு நூறுரூபா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறுரூபா வந்து இரநூறுபாயோ அஞ்சு வருஷத்தில் மாறிடும் அது வந்து நானூறுரூவாயோ எத்தனை வருஷத்தில் வரும் ஃபோர் டைம்ஸாக எப்போ மாறும் அப்படின்றது கேட்டுட்டாங்க ஓகேவா ஸோ பிரின்ஸிபலை பிரின்ஸிபல்னே வச்சிருவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ டைம்ஸ் மணி டபுள்ஸ் இட் செல்ஃப்னு கொடுத்தாச்சா ஸோ டூ டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் ஐஏ ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இங்கே பிரின்ஸிபல் தான் ஓகேவா இல்லாட்டி அமௌண்ட்ஸ் வந்து டபுள்ஸ்னா பிஏ பின்னு வச்சுருக்கோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி அப்படின்னு வச்சுருக்கோமா ஸோ இதை வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா என் ஃபைவு ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இங்கே வந்து அமௌண்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர் பி ஓகேவா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் திபின்னு கழிச்சிருமா ஸோ ஆர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இங்கே கடிச்சு கண்டுபிடிச்சா அதே ஆறு தான் போட்டிங்கன்னா நம் என்ன வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் கிடச்சிரும் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பி மோர் தேன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓகே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்டோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எவ் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நாலு வருஷத்தில் ஸோ என்ன கொடுத்தாச்சு பிரின்ஸிபல்ஸ் கொடுத்தாச்சு இங்கே ஒரு பிரின்ஸிபல் இங்கே ஒரு பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒரு ஆறு ஆறை வச்சு கண்டுபிடிங்க ஸோ இது கொடுத்தாச்சு இது கொடுத்தாச்சு நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ இதை வச்சு ஆறு டேர்ம்ஸில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ இதோ இதோட டிஃப்ரென்ஸும் இதோட டிஃப்ரென்ஸும் இதோட டிஃப்ரென்ஸும் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் நடத்தோம் உங்களுக்கு இப்போ எது ஜாஸ்தின்னு பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா இங்கே இருக்கிறத எது ஜாஸ்தின்னு பாருங்க பிரின்ஸிபல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சில டைம் வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லை ஏதாவது ஒன்று வந்து எதையாவது ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே டூ தௌசண்ட் ஸோ மித்ததெல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது தான் ஜாஸ்தி ஸோ இதில் வந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் வில் கெட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா ஓகே ஏன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிற அந்த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ தட் இதை மைனஸ் பண்ணாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஓகே சம் ஆஃப் மணி வாஸ் புட் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் சர்டன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் சரியா ஒரு சம் இருக்குது ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது அதை வந்து சர்டன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அது த்ரீ இயர்ஸ் என் இங்கே என் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுது அடுத்து அது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஹையராக போட்டிருந்தோம்னா அது வந்து அறுபத்தி மூன்று ரூபா ஜாஸ்தியாக நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஓகேவா இங்கே வந்து பிரின்சிபல் வந்து பி ஆர் தான் இருக்குது என்ன வந்து த்ரீன்னு நமக்கு தெரியுது வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது ஸோ அதை போட்டு ஃபார்முலா அதை வந்து ஃபா போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுக்கடுத்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பிரின்ஸிபல் வந்து பிரின்ஸிபலாக தான் இருக்குது என்ன வந்து த்ரீ தான் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஜாஸ்தின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸோ அதை வச்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் மோராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதானே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ சிம்பிள் இன் இப்போ வந்து பிரின்ஸிபல் எல்லாம் சேம் பிரின்ஸிபல் த்ரீ சேமாக இருக்குது பட் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்றது தெரியும் சரியா ஸோ த்ரீ பி போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணிங்கனாலே நமக்கு வந்து பிரின்ஸிபல் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கிடச்சிரும் ஓகேவா ஓகே இது பார்க்க தான் பெரிய சம்மு ஆனால் ரொம்ப சப்பையான சம்மு தான் இது ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபோர்த்து ஓகே ரஹீம் பாரோட் சம் மணி ஃப்ரம் அ சொசைட்டி அட் அ ரேட் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் இங்கே வந்து ஆறு நமக்கு தெரியுது என் நமக்கு தெரியுது சர்டன் மணின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் நமக்கு தெரியல ஸோ பத்து பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார் நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு வந்து பியாண்ட் டென் இயர்ஸ் ஸோ டோட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம ப
ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஜீரோ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து அ சர்டன் சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கோங்க எல்லா நிறைய சம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தாச்சு ஸோ சர்டின் சம் ஆஃப் மணி த்ரீ டைம்ஸ் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் டூ பியாக இருக்கும் பிபியாக தான் இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இல்லையா பியாக இருக்கும் ஸோ டூ பியாக இருக்கும் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ போட்டிங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பர்சன்ட் வரும் அது சாய்ஸ் இல்லை ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் சரியா அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் டெபாசிட்டட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பேங்க்ஸ் ஈச் அட் டுவெல் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபோர் த்ரீ அதாவது டுவெல் பர்சன்ட் ஆனம் எயிட் இயர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஓகேவா டூ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாரு என்ன அமௌண்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியல ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டின் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா பி டேர்ம்ஸ் வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிங்க அதோட டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரின்ஸிபலை கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகேவா பிரின்ஸிபலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ பி டேர்ம்ஸ்லேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே நமக்கு தெரியும் எயிட்டு இதுன்னு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சேம் தான் ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நான் பிரின்ஸிபலை கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ ஈஸி தான் ஸோ தௌசண்ட் ஓகேவா அடுத்து a certain amount of amount of money a certain sum of money amounted to 675 at 5% in a time in which 850 amounted to okay uh, certain sum of money vanda amount inge kuduthirukiradhu na amount kuduthirukanga rate of interest kuduthiranga so idhula vanda principal enna therilla inge vanda amount kuduthiranga inge vanda okay inge vanda namakku vanda principal kuduthaachu amount kuduthaachu and rate of interest kuduthaachu ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க இந்த இதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு பிரின்ஸிபல் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பிரின்ஸிபல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அமௌண்ட் வந்து கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா என்ன நமக்கு தெரியாது இதில் ஓகேவா ஸோ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்து கண்டுபிடிங்க போட்டு சாரி இங்கே தான் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதோட எண்ணு தான் இதோட எண்ணம் இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பிரின்ஸிபல் கொடுத்தாச்சு அமௌண்ட் கொடுத்தாச்சு அதை வச்சு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் ரேட் பர்சன்ட் கூட கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை வச்சு என்ன நம்ம வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ அதை நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிரின்ஸிபல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைந்த சம்மந்த தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பிரின்ஸிபலை கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து a sum of money was put at simple interest at a certain rate of rate for 4 years had it been put at 2% higher rate it would have fetched 400 more idhu nam paatha problem na seriya so idhula vandha enna the sum principal ketirukan seriya so p terms la so p terms la vandha so inge vandha enna sir okay na problem ku ke poyana so p p terms p apdi vechukonga inga r namak theriyadhu so adha vechu inga oru இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க இங்கே பி தெரியும் ஆர் ப்ளஸ் டூ ஏன்னா ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் அட் டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹையர் ரேட்டு ஸோ ஆர் ப்ளஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் அதே ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஸோ அதை வச்சு ஒரு இது இது பண்ணிக்கோங்க இது என்ன கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மோர் ஸோ இதை ஜாஸ்தி இதானே ஸோ இது மைனஸ் இது இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஓகேவா போட்டிங்கன்னா அதை இண்டிவிஜுவலாக இது பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்றது கிடச்சிரும் ஓகேவா இதில் வந்து கொஸ்டினாக புரிஞ்சுக்கிறதும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தான் சால்வ் பண்ணுறது கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுறது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஏ லென்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு பி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஏ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்கு கொடுத்துருக்கான் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் சிக்கும் கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வாங்கியிருக்கான் இப்போ வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கான் சீக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கான் ஸோ ரேட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர் டேர்ம்ஸ்லேயே வச்சுக்கலாமா எஸ்ஏ இன்ட்ரெஸ்ட்
ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபார்ட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு பத்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ